Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau modifikasi mobil ini. Kebetulan gue baru kelar ngampus, udah libur, jadi banyak waktu untuk modifikasi mobil kesayangan gue ini. Dan pada video kali ini gue mau ganti jok pakai Recaro SPG. Abis itu kita mau pasang harness Takata. Dan setelah itu kita pasang audio Venom dan pasang gauge Devi. Dan yang terakhir gue mau ngecat intercooler jadi warna hitam. Oke sebelum kita ngecat intercooler kita harus copot dulu bempernya. Abis itu langsung kita pilok pakai pilok yang anti panas. Dia buat di bagian-bagian kayak mesin gitu-gitu cocok banget pakai pilok ini. Soalnya kita copot dan kita tambah saja. Oke okay, udah kecopot ini si intercoolernya dan tinggal dicat udah kita bersihin udah gampang langsung aja kita semprot. Oke sekarang warna radiatornya, eh radiator, intercoolernya udah warna hitam dan yang gue tahu ini warna hitam dia untuk pas lagi diam itu dia lebih dingin. Kalau misalnya lagi ada angin masuk malah justru lebih panas. Tapi karena di Jakarta ini lebih banyak keadaan diam kayak lagi macet gitu di lampu merah, jadi warnanya hitam aja biar lebih efisien. Dan gue mau nunjukin suatu hal yang rada riser kalau bukan mobil gue yang pakai yaitu lampu neon lihat ya tapi ini lagi siang sih yoi jadi lampu neon ada di samping sama di depan di belakang nggak ada karena diffuser kan gue terinspirasi dari fashion furious sih dan ternyata kalau mobilnya lebay itu keren pakai lampu neon apalagi kalau lagi malam dan pastinya gue pakai malam sih kalau di atas jam 12 gitu baru gue nyalain biar vibe saya kerasa oke okay. Sekarang step kedua kita mau pasang jok. Joknya udah datang, baru banget datang nih. Kita langsung unboxing. Kita buka aja. Nah ini dia joknya guys, jadi gue dapet Recaro SPG dan dipadukan dengan uh, harness Takata Jadi ini joknya sebenarnya sama kayak yang punya Dipo, cuman mungkin ini keluaran lebih baru jadi warna bagian sini rada beda dan sini lebih gendut Dan kalau kita dudukin, ini sempit banget, gue yang badannya kecil aja, goyangnya dikit, apalagi kalau udah pakai harness Ini feelingnya udah kayak mau lagi start ya cuman ini harusnya empat titik doang kalau di mobil balap gue itu lima titik jadi bedanya adalah nggak ada yang dari tengah nggak ada yang dari bawah jadi lebih enak selangkangan dan ini wah polisi dia 19 gue jok warna hitam harus warna hijau mobil warna merah dan ini udah ada rela juga saya maju mundur tapi permasalahannya ini rela buat 86 jadi harus kita custom dulu ke S15, dudukannya kita rubah dan sekarang langsung aja kita copot jok yang ada di S15 dulu ya oke ini jok lamanya dan kayaknya gue bakal ngambil dudukan ini ini kita potong pakai gerinda empat-empatnya ntar tinggal kita pakai tukang las di dalam tuh ini dipo, <laughs> kakak gue dilas di dudukan bukan dudukan di rel Recaro yang baru jadi gitu deh ya paling ini jadi nggak bisa dipakai tapi nggak apa-apa lah apa giveaway aja ya komen aja di bawah
Oke, sekarang kita tinggal pasang. Ini dari kemarin gue udah bikin dudukan barunya. Jadi pertama-tama bracket yang buat 86 ini gue ambil relay doang. Sisanya gue simpen nanti buat 86. Jadi ntar 86 tinggal beli dudukan buat jok yang paten yang kayak kita pasang di Brio Giveaway dan relay gue pakai nih. Nah, tapi ya harus ada adjustment adjustment lagi. Jadi ini udah diratain buat nanti dilas ke dalam. Kita lihat dalamnya sekarang ya. Nah, jadi ini sedikit custom by Depo. Jadi dudukan bawahnya nih, ini gue ambil dari jok lamanya S15. Dan sekarang jok S15 nya udah gak biak, udah gak bakal bisa dipakai lagi deh, karena kakinya udah gak ada. Paling nanti gue giveaway atau gimana. Dan ditambahin besi. Soalnya dia tuh sebelah sana lebih tinggi dari sebelah sini. Jadi yang sebelah kiri harus ditambahin. Yang untuk bagian kanan, sebelah kanan harus tambahin. Dan sekarang tinggal ngemal antara rel dengan dudukan ini nih. Oke, tadi udah ke attach semua antara rel dari jok sama dudukan di bawah. Dan sekarang tinggal dicopot semuanya dan dikuatin lagi diperbanyak las-lasannya. Oke, dari kemarin kita udah ngerjain sampai malam dan alhasil yang kiri udah jadi, udah dilas sama di pos semua udah paten. Dan sekarang kita coba aja rasa duduknya gimana. Ini posisinya posisi balap banget sih. Jadi. Uh, senderan banget dan di bawah banget kalau kita tutup posisi kepala gue tuh rada di bawah ya karena gue pendek juga sih dan ini enaknya karena ini rel jadi bisa kita maju mundurin eh mundur. bisa maju mundur itulah enak buat penumpang eh buat si pengemudi dan untuk bagian sebelah ini kita tinggal las doang abis itu semua udah kelar tinggal pasang harness Oke, okay, time lapse tadi itu baru dicantum dan sekarang lagi dikencangin semuanya, dibikin paten dan sekarang waktunya gue untuk ngecat relnya. Jadi bekas lasannya ini kan dia uh, belum dicat ya, tetap takutnya karatan. Jadi harus dihitamin dulu semua biar nanti nggak berkarat. Tapi lock saja. Oke, okay, akhirnya udah selesai, langsung aja kita masuk. Ini posisinya udah sama banget, kiri sama kanan. Dan ini posisi duduk yang pas banget sama gue. Nih, kalau kita lihat ya, mata gue sejajar sama kaca spion, sejajar sama dashboard depan. Ini benar-benar posisi duduk yang gue suka dan nyaman banget buat gue. Cuman ya, masalahnya kalau lagi ada sesuatu, susah ngeliat. Main feeling sih. Dan sekarang, jok udah kelar, tinggal pasang harness. Harness tuh seat belt ya, yang empat titik tak kata, pasangnya gampang banget. Tinggal cetek 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 ke bracketnya. Kita pasang dulu ya yang sebelah kiri sebelah penumpang. Ya bracketnya udah bentuknya kayak gini, simpel banget, tinggal dicetek gitu. Ya, itu bagian ininya masukin ke sini. Tar, dah jadi di sebelah sana juga sama. Nanti kurang lebih kayak gini, karena belakang ada ribet, ntar kita skip aja. Jadi gue sangkutin ke bracket belakang, ada sasis gitu bisa kita pakai buat ngiket si talinya ini. Nih, kita time lapse aja untuk yang sebelah. Oke, 
Oke, okay, sekarang mobil gue udah ganteng maksimal banget. Udah ada tulisan Recaro di jok dan ada tulisan Takata di seat beltnya. Mobil Dipo kalah keren sih. Dipo kan cuma pakai joknya doang tanpa pakai harness. Tapi ya jadi nggak praktikal banget sih karena makainya lebih ribet dari sekedar pakai ginian doang. Bentar ini mau gue fungsiin juga sih. Tinggal pasang yang di bawahnya doang. Nanti aja. Kita cut aja langsung ke besok. Besok gue mau pasang audio di mobil ini. Tapi audionya bukan audio abal-abalan, nggak alay gitu. Kita lihat aja besok. Kita pasangnya kayak gimana. Sekarang saatnya kita pasang audio, jadi tempatnya itu ada di Pluit, apa Pluit, Pluit deh kalau salah, di tempatnya Mas Darius. Ntar kita ketemu Darius, yang kemarin kita nge-review RX7 Valside-nya, dan kenapa di towing? Karena kesana di jam 8, jam 9-an ini rada sedikit macet karena jam kerja. Nah, karena itu, daripada mobil gua macet, macetan, jadi di towing aja, nah, kita langsung aja cut ke sana. Oke okay, kita udah sampai di Venom Fluid, jadi gue pasang audio Venom dan di sini udah ada Mas Darius. Halo. Halo. Kira masuk kamera juga nih. Yoi. Jadi Mas Darius ini waktu itu kita review bareng Rex 7 ya. Rex 7 Fail Side. Udah satu oh, kemarin di belakang di belakang. <laughs> sekarang depan kamera. Yoi. Nah jadi kita mau pasang audio apa nih sekarang? Jadi kita mau pasangin mobil Vivol itu uh, yang pastinya Venom. Mm -hmm. Kita mau pasangin yang paling utama itu adalah Progressor Venom. Okay. Ini merupakan barang yang paling laris di pasaran oh. karena bisa plug and play untuk semua mobil banyak soket sampai mobil kayak Zico yang nggak mau pakai head unit hmm. juga bisa. Oh jadi, jadi cuma pakai Bluetooth aja konek HP. Oh simple banget. Ya? Simple banget. Oh jadi uh. emang awalnya gua kan nggak nggak lo mau yang simple kan? Iya betul. Butuhnya Bluetooth doang dan ini, ini bisa. Ini jadi prosesor dan amplifier bagian satu. Oh. Dan nanti itu kita pasangin pastinya kita ganti speaker yang baru pakai hmm. okay, Illuminator. Ini fit ke rumah pintu yang sama di door trim. Ya, ya jadi door trim nggak nggak kita bobok atau apa. Hmm. Dan juga uh, kita pasang Twitter di dashboard aja kita tempel. Oke. Okay. Jadi simple nggak kelihatan karena cuma sama hitam. Uh, satu, satu lagi satu, satu lagi paling penting itu subwoofer. Subwoofer. Oh, ini subwoofer terbaru dari kita di empat titik pb slim hmm. ukurannya. Dia punya pasif radiator yang membuat suara bassnya tuh semakin lebih bulat dan deep okay. walau dengan ukuran yang kecil ini bakal ditaruh tadi kita udah di... cek di belakang jok ya, langsung aja kita lihat prosesnya gimana dan sebenernya thank you banget thank you juga dan Venom okay. keren banget thank you <laughs> Jadi ini Pandoranya, prosesornya kita bakal taruh di bawah jok sini, gas station di dalam, ya kan? Nah, kedua, saat kita taruh agak belakang, jadi ntar kurang lebih posisinya seperti ini. Oke. Okay. Ya. Kalau di bawah jok banget nggak masuk nggak bisa ya? karena joknya Jiko agak sedikit pendek. Jadi ini ada the best position. Habis itu kita speaker, kita bikin dudukan sedikit di sini, kita bakal taruh di sini, ya kan? Ini kabel semua baru. Nah, satu lagi ini uh, Twitter kita bakal slipin di sini. Sudah, habis itu jadi. Siap. Oke mobil udah kelar sekarang, tadi ada masalah dikit karena mentok di kaca, jadi ini udah sampai sore. <laughs> Kita mulai juga udah dari jam 3, karena ada sedikit masalah tadi, towingnya kemacetan dan kuncinya lupa dibawa. Dan alhamdulillah sekarang udah kelar, tinggal lagi di setting-setting audionya ngilangin frekuensi-frekuensi yang nggak jelas. Jadi audionya benar-benar pure nanti, gue dengar. Dan mungkin sekian untuk pemasangan audio, kita lanjut besok. 
Mas Langage. Makasih banyak ya, Mas Darius. Ini audio ntar kita coba nih. Ya. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah sampai rumah dan bagi kalian yang mau ngelihat reaction audio baru ini ada di YouTube-nya Venom, langsung aja cek di sini atau enggak ntar di description. Dan sekarang gua mau pasang Gwech Devi, udah ada barangnya, langsung aja kita unboxing dan kita lihat dalamnya dapat apa aja. Oke, okay, jadi ini Devi-nya water temperature. Sebenarnya ada gauge gauge lainnya tapi gua kebutuhan gua untuk water temperature doang sama kayak yang dipakai Dipo. Dan by the way ini original ya. Gua dapatnya di Devi Indonesia dan bagi kalian yang mau ini juga tinggal search aja di Instagram Devi Indonesia. Kebetulan di sana banyak dealer-dealer uh, resmi yang jualan ini dan gue dapetnya itu di Asko Motorsport. Thank you banget ya udah support mobil Silvia S nggak biasanya. Soalnya kita unboxing. Oke, okay, kita unboxing satu tangan aja karena nggak ada kameramen. Right, langsung ambil dan penampakannya seperti ini. Balik. Iya, yeah. keren banget sih bentukannya. Ntar kita pasangnya di kisi-kisi AC, kita lihat aja langsung ya. Oke, jadi nanti kita masangnya itu di sini, persis sih kayak di bawah karena emang paling dekat sama pengemudi. Dan ini sebenarnya buat naruh HP gue. Nih. Jadi ntar ini water temp, ini HP buat ngelihat infotainment, gantiin layar yang di bawah. Gue nggak nggak butuh sih sebenarnya layar-layar gitu, karena di HP pun juga kalau mau lihat peta udah ada, lagu semua ada. Udah lengkap banget ya, udah HP cukup Dan sekarang kita bobol dulu ini Si kisi-kisinya Kita jadiin Fungsinya buat si gauge Langsung aja kita mulai ya, Akhirnya bisa Oke sekarang udah jadi nih Si ring warna Chrome ya, biar nyamain sama yang ada di situ. Dan sekarang Mas Maman lagi masangin sensornya. Jadi ini kan ada bolongan, ini ntar nyambung ke sensor yang ada di radiator atas bagian sini. Di sini. Ya. Dan bagian depan udah kelar. Dan sekarang tinggal colok aja nih. Ini kabel listrik, colokin kayak yang putih tuh. Dan yang merah sendernya itu lagi ditarik sama Mas Paman dari ruang mesin ke dalam kita colok aja habis itu langsung pasang udah keren banget I... rapi ya lebih rapi dari punya dipo Oke sekarang ini udah kelar semua dan saatnya kita rekap apa aja yang udah dilakuin. Pertama kan kita ngechat intercooler jadi warna hitam. Kalau dilihat dari depan sekarang udah gahar ya. Soalnya udah sewarna dengan warna kanatnya, kanat karbon. Dan by the way ini sebelumnya udah gue majuin. Jadi tadi itu pendek si diffuser depan nih. Sekarang udah panjang. Karena awalnya konsepnya kan biar kalau posisi tidur gitu aman, tapi karena udah pakai Asus jadi mau sepanjang apapun juga aman. Habis itu modifikasi selanjutnya kan di interior. Kita lihat interiornya. Gila sih. Udah beda banget. Kemarin tuh luarnya keren, tapi dalamnya masih standaran semua. Tapi begitu ganti jok dan dikasih harness jadi beda deh semua udah keren banget dan ini posisi duduknya udah gua banget deh. Ya. Udah pas. Jadi sangat-sangat nyaman banget dan penumpang juga pastinya sangat nyaman. Tapi untuk penumpang yang overweight atau yang gendut nggak bisa. Kemarin teman gue udah nyoba yang lumayan kecil bisa badannya, tapi yang badannya lumayan gede nggak bisa. Kalau kayak Evan tuh pantatnya dia di sini nih, nggak nyentuh bawah. Dan kita coba nyalain ya. Kalau kita nyalain ada gauge-nya nih. Gwech Devi dari Asko Motorsport Yoi. Warna merah Pilihan warnanya banyak, kalau Dipo warna putih, gue warna merah, biar beda aja Dan ini gue kasih ring dari bekas AC-nya, biar suarna Dan by the way, ini tempat naruh HP 
Jadi bisa naruh HP di sini. Dan untuk audionya, audio kan gue pakai Venom. Tak gue nyanyi AC dulu panas. Karena gue pakai Venom, Venom Pandora itu gampang banget koneknya tinggal Bluetooth. Habis itu klik, ini udah langsung connect bahkan. Habis itu udah play video, eh play lagu. Lagu apa ya? Lagu Garasi Drift ya. Garasi Drift soundtrack. Eh, by the way, kalau bagi kalian yang mau nyari-nyari lagu Garasi Drift, ada soundtracknya di YouTube. Kita play aja. Ini bener-bener enak banget tau dia, guys. Suara itu dari depan, ya. Tapi, walaupun suara 2 JZ kenceng, tapi suara nggak kalah. Kalo banget. Ya, kurang lebih gitu. Kita keluar lagi, ya. Oh ya sama... Lihat bawah, lihat bawah, lihat bawah. Ada lampu neon. Yoi. Tapi nggak gue videonya sengaja, gue takut dibilang Nora Emang rada Nora sih Cuman ya kalau di mobil ini ya masalah lah Dan gue juga kan gak nyalain setiap saat Kita keluar Ada. Oke, okay. uh, mungkin sekian untuk modifikasi kali ini Sekarang untuk video road trip minggu depan Udah enak banget mobil gue, di dalamnya udah lumayan nyaman Dan doain ya guys, semoga road tripnya lancar Kita mau kemana, stay tune aja di Instagram Garasi Drift Dan tolong doain, semoga skyline ini gue di selamat sampai tujuan Mungkin sekian untuk video kali ini, keep driving safe and goodbye